let your will be done, Jesus. Let your will be done, Heavenly Father. May you move in our midst, O oh God. We open our hearts before you. We are tasked of your land, O God. Yes, we can see the good work. O Tawale, Kira Nafsi. O Tawale, Matabayaka. O Tawale, Masasuwanku. Apostle, O Pastor Boduka. Yes, we can see the good work. O Tawale, Matabayaka. O Tawale, Matabayaka. O Tawale, when <laughs> Money, 
nisimame ni panemi ni mayote e bwana ni pa ni she na taka ki bani she ju sai ni ya e ma Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wake wa 20 Biblia inasema Daudi akaondoka asubuhi na mapema akawaacha kondoo pamoja na mchungaji akavitoa vitu vile akaenda kama yese alivyo maamuru akafika penye magari wakati lile jeshi walipokuwa kitoka kwenda kupigana wakipiga kelele za vita nao Waisraeli na Wafilisti wakajipanga jeshi hili likikabili jeshi hili basi Daudi akaviacha vile viombo vyake katika mkono wa mlinda viombo akalikimbilia jeshi akafika akawasalimu ndugu zake hata alipokuwa akisema nao kumbe yule shujaa alitokea yule mfilisti wa Gathi jina lake Goliathi akitoka katika jeshi la Wafilisti akasema maneno yale yale naye Daudi akayasikia na watu wote wa Israeli walipomuona yule mtu wakakimbia wakaogopa sana Watu wa Israeli wakasema, "Je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakaye muua mfalme atam, atamtajirisha kwa utajiri mwingi. Yes. Naye atamuoza bindi yake na kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli." Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, Je, atafanywaje yeye atakaye muua Mfilisti huyo na kuwaondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu aliyestahiriwa ni nani hata awatukane majeshi wa Mungu aliye hai. Nao watu wakamjibu vivyo hivyo wakisema, "Ndivyo, atakavyofanyiwa mtu yule atakaye muua." Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi akasema mbona wewe umeshuka hapa na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako maana umeshuka ili upate kuvitazama vita naye Daudi akamjibu je mimi nimekosa nini sasa je sina neno kubwa hilo Naye akamgeukia ili kumwekelea kumuelekea mtu mwingine akasema naye jinzi ile ile na watu wakamjibu tena jinzi ile ile kama ya kwanza na maneno hayo aliyosema Daudi yaliposikiwa watu waka, wakamwele, wakamweleza Sauli naye akatuma mtu kwenda kumuita 
Daudi akamwambia Sauli, "Asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu." Sauli akamwambia Daudi, "Huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye." Maana wewe ukijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Yes. Daudi akamwambia Sauli, "Mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake na alipokuwa akija simba au alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi. Mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake na akinirukia Kumshika ndevu zake nikampiga nikamuua mtumishi wako alimuua simba na dubu pia na huyu mfilisti asiyetahiriwa asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao kwa sababu amewatukana majeshi wa Mungu aliye hai Daudi akasema Bwana aliye ni aliye niokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa mfilisti huyu yes. Sauli akamwambia Daudi enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita akamtia chapeo cha shaba kinywani akamvika diri naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake akajaribu kwenda maana alikuwa hajajaribu Daudi akamwambia Sauli siwezi kwenda na vitu hivi maana si kuvijaribu basi Daudi akavivua akaichukua fimbo yake mkononi akajichagulia mawe laini matano katika kijito cha maji akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao maana ni mkoba wake na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake akamkaribia yule mfilisti Huyo mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia hata mfilisti alipotazama huku na huku akamuona Daudi akamdharau kwa kuwa ni kijana tu mwekundu tena ana sura nzuri mfilisti akamwambia Daudi je mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake mfilisti akamwambia Daudi njoo huku kwangu nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni ndipo Daudi akamwambia yule mfilisti wewe unanijia mimi na upanga na kama kama hiyo bibilani yako cha azima mtu hapo Daudi akamwambia na just a minute there Daudi 45 ndipo Daudi akamwambia yule mfilisti wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi Mungu wa majeshi ya Israeli uliyowatukana yes Siku hii ya leo Bwana atakuu atakuwa mkononi mwangu nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli Amen Yesu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Ongea na sauti nzuri Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ongea tuko pamoja kiroho. Haleluya. Nataka katika mawazo yako wewe peke yako. Kuna kitu kila ambacho wewe kwa akili zako unapokiangalia vizuri kinakaa mlima mbele yako. Unafika mahali na sehemu fulani ya kimaisha Unasema ukweli ni kwamba siwezi fika na siwezi fanya hili. Kwa sababu katika mawazo yako ile kitu haiwezekani. Katika fikra zako ile kitu haiwezekani. Na ukitoka katika familia unakaa. Unasema kitu kitu kama hii haitawahi fanyika. Haleluya. Bila toje alisema ya kwamba chana walipoenda sehemu walienda Hakuna mtu kwao amewahi fanya kile kitu kile alifanya tano. It means kuna kitu alifanya it is very unique. Ile watu wa kwao wangefanya wewe wangeweza kufanya. Na ile kitu ilifanya ikafanyika ni kwa sababu ya wokofu na kutambua Yesu mwana wa Mungu. Hiyo ndio ilifanya akafanya kile kitu chana na akaanza kusonga tua. Itasonga mpaka ifike leo ila atafanya harusi yenye kwao katika mipango ya kwao katika machina ya kwao haingeweza kufanyika. Lakini kwa sababu ya Yesu mwana wa Daudi inawezekana. Haleluya. 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 Halelu
Angalia na penyo mimi ni situ kwenu mimi na chuo kwetu nikikari na chukua picha ya kwetu penye nimesaliwa ninaangalia mandugu sangu na madada sangu ninaangalia niliyosaliwa na wao ninachua sehemu nimefika ni Yesu hata wao kuna venye wamefanya lakini ndani yangu kuna vitu ninaangalia ninasema kama si Yesu singekuwa vile nilivyo ndipo nikaanza kutoka nyuma nikambia na usuda kidogo yale matendo yamefanyika nikiwa pamoja na post Haleluya sana nataka niwalete vizuri mahali ambapo nilianzia ya kwamba kama si Mungu ule papa mzazi leo anayetembea anakuja kama leo kwa kuanzia na kuja Nairobi kama si Mungu aliyenikutanisha na post let me tell you family yangu ilikuwa imeniaibisha ikaniweka chini ya floor ikanipagia chini na ikanimalizia pale Tukapanga mchango babangu anaenda chemotherapy pale pale Kenyata nimeitisha mchango watu wa kwetu wako na pesa wengine wanafanya KQ wengine wanafanya kamuni kubwa sasa serikali wamenidanganya paka the last minute on friday wanasema kiwanja inapatikana tunafanyia mchango sit hall nikifika siku hiyo kesho yake wananiambia sit hall wamekataa hawataruhusu mchango ifanyike na nikasema ndani yangu Yesu kama unaesa wewe mwenyewe ujidilisha kama Mungu hii ndio nafasi ninakuachia huyo msee awezi kufa saa hii lazima taishi watu wa familia wamenichukia wameniweka kando Yesu nipoke Yesu akanikumbatia watoto wa Mungu ndio Yesu yuko anaishi kwa sababu ya matendo sikuwa na uoso Yesu amefanya. Haleluya. Hata kwako kuna kitu Yesu anaweza fanya. Watu wako ni wataangalia wachiulize ni nini ilifanyika kwa mtoto huyu. Hawatakuwa na chibu Yesu atakuwa safanya. Haleluya. Kile kitu Yesu ameamua kuanzisha. I can tell you today hakuna pepo. Hakuna mchawi. Hakuna mganga. Hakuna maanti na maanko watasimama wakasui hiyo sababu hiyo imesaliwa na Yesu na Yesu ndiye atailea na Yesu ndiye atasustaina nataka niwaambie leo huyo mtoto tunasoma Daudi hapa kwa maandiko maandiko nasema he was the last one of the family of Jesse lakini there was something in him wale wengine hawakuiona wengine hawakuitamua wengine hawakuitua wakasema ni mtoto mchanga wakamfalisha vitu sawa wakamfananisha vile anakaa ananuka kondoo na hiyo ni sawa ananuka kama sa kondoo but there was something in him ninasikia kwamba mtoto leo na sivyo Yesu alikuona hiyo na kasi ya Yesu na kuona wewe there is something in your life ah una kitu tofauti ndani yako amen amen bwana Yesu asifiwe amen haleluya amen kwa kuwepo na shida ambayo ilikuwa imetesa watu kwa muda mrefu mera hawakuwa na chibu mfalme alichalipo pande zote hakukuwa ipatikana jibu Hallelujah. Yeah. Hakuwa ipatikana jibu. Lakini jibu ilikuwa kwa mtoto the last born. Mm. Kwa nyumba ya Yesu. Mm. Ndiye alikuwa na jibu ya kuondolea bonia. Sisi kama mtu wa Mungu ananisikia. Mm. Nasema hivi kulikuwa na shida ambayo ilikuwa imekumba watu kwa miaka mingi. Mm. Bonia alikuwa na wa watu left right center. Hakukuwa na kitu inamstua hakukuwa na kitu silaha watu walikuta na silaha na inakuwa ofyo mbele yake lakini kumbe Mungu amejiumbia kama mtu mahali ah Yesu alikuwa amejitengenezea kama mtu kamekaa mahali kama tu mwanaka ndani ya kukaa kwa kondoo kumbe Yesu anamtengeneza ndani ya kondoo Yesu anamwambia tusoke ili chaji kwa taima kuna siku Yesu anachibayalishia anaweka kila kitu kando watu wanaangalia wanasema no Isi kitu mzuri kumbe Yesu amekaa anasema siku inakucha siku inakaribia siku inatimia ile kitu Yesu aliyefanya inaanza kuonekana inaanza kutambulika inaanza kutuelekana ina inaanza kuonekana hiyo ni Yesu anafanya ala 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 Haleluya. Amen. Kwambia neno yako nitakuwa vile nilivyo leo. Kwambia kwa sauti sitakuwa vile nilivyo leo. Hata kama watakataa. There is something unique in you. Hata kama watakuona. There is something unique in you. Amen. That's why. Kesi anaenda kufanyisha interview. Amesema akufanya. 
Kwani wenye walikuwa wanafanyia interview walienda safari. <laughs> si ndio walifanyisha wengine? Mm. Hey. Neema. Amen. Sema neema. Neema. Sema neema. Neema. Inapokufunika mama mshoshi. Walio kucheka watakucheka leo. Kati kesho. Watanyamaza. Amen. Watanyamaza wataongea. Wanajua sisi wa Yesu anaruhusuni mtu upitie kwa chida fulani. Ukwanga gongo huko nje. Upiwe vizuri wakati unaanza kuchipuka mnene. Watu ndio wanajua. Kuna siku mnene alikuwa mlevi. Kuna siku mnene alikuwa ananuka hoki. Lakini alipoenda chana penye alienda sisi sisi tulipeleka pale njema ya kwamba mnene ni pasta. Sisi hatukuwa na yeye. Apostle akwenda na yeye. Pastor Dorika akwenda na mwana na mnene. But kwa sababu ya Yesu ndani yake sijui kama kuna mtu anaweza shika what I'm saying kwa sababu ya Yesu aliyepaa na kufanya ushirika ndani yake anaanza kumwadivertise kwa watu anasema no this is my man hata kama mwoni huo huyu ni wangu Yesu ndiye anatoa advertisement about your life ile kasi mtafuta wacha nikwambie wakati nakataliwa unapofika kwa geta Yesu anasema ni Yesu anasema ni huyo Yesu anasema ni huyo Biti huyo watu wanaulizana nani anasema huyo ndiye nataka kita kati kati yao kama mwaka au kabla mwaka ujaisha Yesu akutane na watu awapaliki kiongozi na watu wote wacheka wakaachie kakataa muzita final shirika na Yesu amen you know you know you don't need another thing fanya ushirika na Yesu. Maandiko yanasema Daudi alipokufika kwa mfano kile kitu napenda. Mfano makamtoa nafasi yake. Nani yule? Sauli. Nani? Nani yako? Tu ni kuja. Atoa mani nani. Atoa. Sije. Mama chukue maji. Mfano mimi akaangalia Daudi. Akaona kaka kijana akatoka kabisa. Hawezi pigana na huyo juu chama. Kama mwanae anasema na kama mtoto. Bas badala ya kumwacha kaende hivyo, wacha nimfalishe. At least kakaanguka. Bas moja itamsaidia. Hiyo ni mawazo ya mwanadamu. Wakamfalisha. Wakaanza kumfalisha. Hapa fanga hata hii pia. Sasa tuseme nimekuumiza. Wakamfalisha vitu. Shika tu. Sasa amefalishwa namna hii. Huyu kijana Daudi alipochiangalia, alipochitazama vizuri akasema, "Hii vitu sijafanya nini?" Ndio. Sijika mtoto wa Mungu ananisikia. Akaangalia, akasema ndio kuna chitu mbele yangu. Lakini sababu sitaki kuangalia na macho ya kawaida. Hilo chitu ninaliangusha kwa jina la Yesu. Sitaki sila. Sitaki mafasi kubwa. Sitaki machina ya watu. Ninataka Yesu kesho mwana wa Mungu. Andiko nasema Daudi akataa yale mafasi. Ningekuwa wewe tu ningeanza kutoa kwa sababu tatu sote tafidika. Akataa mafasi akaweka kando. Akasema sasa nikata yale. Akachukua mawe tano. Akayapanga kwa hiyo. Akasema it is my time. Naichilikana. Ile naichilikana. Oh, 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 Awitaji watu wa kupea mkono ndio ufike. Unahitaji Yesu mwana wa Daudi akushike mkono wako. Akashika mtu mkono hivi. Anasema this is my sala. Hata kama mawe takonguke mnene, anabarusha mawe na ina sahihi. Anabarusha ngine na ina badai. Anabarusha ngine na ina hivi. Na unatendeo anasema this is my time. I don't care what the people say. This is my time. It is my time. Kafa kafa. Ra ra ra. Your time is today. Yes, amen. Daudi alisema hivi. Yakumba hata anapigana na yeye. Kale kama mtu kama ongea akasema, "Huyu ni mtoto. Nitakuua. Nyama zako, mwili wako, 
Itapiana wapi? Ndeni. Hallelujah. Itapiana kwa ndeni. Hakujua. Hakujua. Hakujua siku yake imefika mwisho. Hajaangalia mwili. Akasema this is but a, but a, a small boy. Mm. Yes, nothing. Na kauliza. Mbona mume ni dharau that point. Yes. Yes, so kwa job mume ni. By the way every door that was closed in your life. Yes, wana kata kata mwenyewe. Hallelujah. Unapofika mlango umefungwa. Yes, wanafungua mlango mara. Unapita unachuliza acha ikimfanyika acha. Ni Yesu anafanya. Haleluya! Ni Yesu anafanya. Si mwanadamu anafanya. Akaulisha mume ni tarau kiwango gani hicho? Ukanitumia katoto kama aka nitakata kata mwili wake. Nenda masaka ndarusi yangu na ndele sangani zile. Lakini Daudi akasema, unanikutia na silaha, unanikutia na vifaa, unanikutia na mafasi kubwa, unanikutia na china kubwa. Mimi ninakuja kwako kwa kwa jina la Yesu, kwa kwa jina la Yesu. Namta Yesu moyoni mwangu namtaka Yesu moyoni mwangu namtaka namtaka Yesu namtaka namtaka Yesu moyoni mwangu namtaka Yesu moyoni mwangu namtaka Yesu Namtaka Yesu mtoto wa Mungu ili watu wakuelewe ili watu wakutambue unamhitaji Yesu au hitaji machina makubwa au hitaji vitu vya kawaida unataka Yesu Daudi akatoa nafasi ya familia akatoa vile watu wanatasama akatasama nafasi aliyofalisha akasema I don't belong here mimi ni mtoto wa juu sikai na vitu za dunia siishi vile watu wanataka naishi vile Yesu anataka ondoa nafasi yake ili ambayo ilipewa machina ya kwenu nafasi ya kwenu ile ilifalisha ambia Yesu unaniondoa unakata kata hizo kama za machina sina katika unanifalisha nafasi ya utukufu Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sikia. Kuna kitu moja. Chama litengeneza mambo moja. Eh. Unajua? I don't know. Bwana kila wote yalikuwa kitu. Pengine anafika hapa tu. Kikisimama hapa vizuri. Kinagonga hapa. I'm trying to imagine so. Hapa. Na amechaa hivi. So ni mtu mmoja. Na jamaa akasema Una nikuchia na machina mazuri na silaha umebeba. Mimi nakukuchia na kama alikuwa anatangalia. Daudi alikuwa sawa. Natangalia. Jema huyu. Una nikuchia na maamui kubwa. Una nikuchia na silaha mingi. Lakini mimi nakucha kwa jina la Yesu. Sasa akikiangalia akasema hii hii ni takataka ni zapiga teke ya mke bandeli ngine hakujua takataka imechaa Yesu ndani yake hakujua takataka imechaa uwepo wa Yesu hakujua takataka ndio Yesu anatumia walipomtasama waliona ni kamtoto kadogo andiko inasema Daudi alipoachilia chio moja unajua kwa kile zetu mle kuja hapo sawa niki hapa na kama nataka kugonga mnene ya mawe nikigonga mnene ya mawe hapa Anafaa anguke kwa ndoa. Eh? Anguke nyuma zina. Lakini unaona kuanguka mbele. Haleluya bila. Ndakomba mnazi nifuhi. Ah! Hapo ndio sasa ninakuja vizuri. 
alimukonga chilo mao chachamaka anguka mpela kainoma akasema ya munafi ni before you man of God na mwili wako kachukuliwa upesi upesi akapelekera hongo na vitu singine sikawa sikia ni kwambia ya mtoto wa mungu adia liyo simama mbele yako siku zote yusa na muangusha anapa muangusha ata muangusha kinyuma ata muangusha upana mapande gine ata muangusha mbele yako unapa muangalia ana yusa meleka macho mbele ata meleka macho nyuma ina mana unangalia mbele unapa uangalia wakimuka unachoyo ni yasu anapa muka mbele unachoyo akasema na Mungu wa Daudi na atukuse milele. Amen. Haleluya. Kwa Mungu wa Daudi atukuse. Na leo watu waseme na Mungu wa Kisima na atukuse milele. Waseme Mungu wa Pastor Kefa na aishi milele. Waseme Mungu wa Yahweh na wa Masia na aishi milele. Mungu wa Pastor atukuse. Mungu wa Munei atukuse. Mungu wa Michael atukuse. Mungu wa Pastor Kefa atukuse. Mungu wa Tony atukuse. Huyo ndiye Mungu.
Ezekieli mlango wa kwanza mstari wake wa kwanza Biblia inasema ikawa katika mwaka wa 30 mwezi wa 4 siku ya tano ya mwezi nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari bingu zilifunuka nikaona maoni Nini ilifanyika bingu bingu zilifunuka ilikuwa mwezi gani Ilikuwa siku ya tano ya mwezi siku ya tano ya mwezi <laughs> nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari mbingu zilifunuka nikaona maono ya Mungu hey, sikisa kwanza mbingu yani huyu jamaa alikuwa na watu waliohamishwa it means walifukuzwa kwenye walikuwa hmm. mtu anasikia hiyo walitolewa bali waliita waliita kwao wakafukuzwa in the process ya kufukuzwa akiwa katikati ya wale wengine waliohamishwa na yeye mbingu usikafukuka hey. siku ya tano ya mwezi nao ulikuwa ni mwaka wa tano wa kuhamishwa kwake mfalme hey. yeho yakini Aha. neno la bwana lilimjia ezakieli wakati mbingu silifunguka haikuachi hapo na neno la Bwana likamkuchia likasema aje kuhani mwana wa buzi kwa dhahiri katika inji ya wakaldayo karibu na mto Kebari na mkono wa Bwana ulikuwa hapo juu yake mkono wa Bwana unataka kuna vitu nataka nataka wanaline ya kwamba alikuwa na waliohamishwa alipokuwa na wao wengine walifikiria hao watu tumewafikisha mwisho walipokuwa katika ile hali ya kufukuzwa mbingu sikafunguka hiyo namba 1 namba 2 wakati mbingu silifunguka na mkono wa Bwana ulikuwa juu yake haleluya Mtu nini si kama Mungu amemtoa penye alikuwa ndio amefukuzwa na akili na mawasi ya mwanadamu wanapoenda wakafikiria this people of Asia kumbe the process mbingu zinawafungukia in the process mkono wa Bwana na kwa juu yao aha nikaona natazama aha upepo wa dhoruba ulitoka upande wa kaskazini eh wingu kubwa sana pamoja na moto yeah. ukifanya duara ya nuru mm-hmm. na mwangaza pande zote yes. na katikati yake Aha. Kitu, kitu kama rangi ya kaharabu Ehe. katikati ya moto huo Aha. ukatokea katikati yake mfano wa viumbe hai vinne achana watu watu wengi pande hiyo haleluya ile kitu moto kati ile kitu moto nilikuwa nasema ni hivi wakati ule goliath anaangalia david akasema huyu ni mtoto umenidharau ukaniletea alimwangusha akaanguka mbele yake bila tumesoma sikia na sikia anasema hivi ya kwamba alikuwa ndani ya watu waliofukuzwa kwao katika hali ya kufukuzwa na maana mawaso ya watu mawaso ya kwenu mnenia ni kwamba mnenia atafuru mnenia ataendelea mnenia atafanikiwa lakini katikati ya ile 
mabalasi ya wanakamu Mbibu sinafunguka chile mnerea Na vazi sinafunguka Na mkono wa kwana Wa majeshi na kwa chile yake Na wakati mkono na kwa chile yake Mana upepo likuta kama kufuru furu Uliansa kupila vitu Inasema hili leo Ya kama chao chote Kirecha kinyume na wewe Kirecha shika maisha yako Kirecha shika taa yako Yesu mwanda watarudi Akima ulise mapema Akimalisi mchana Akimalisi sae Sipesha Akimalisi leo Sipesha Kwa chila wa Yesu Kutende ukiwa na ulu Katika chila wa Yesu Haleluya Mama bingu sifumuke leo Oh God Mbingu sifumuke chuya mtu Yoli unasikia Mbingu sifumuke chuya mtu Tamo simongamki Mbingu sifumuke baba Yesu wa kutasame ndani mwe Yesu wa kuangalie Makensi kwaka kwako kwa nyumba Haka seme hui mutoto na mwitaji Itengenesa maisha yake Hallelujah 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 Kale mawasa tumebeba Tuachie Yesu leo Hile vitu tumekuta nazo kwa kiri zetu Tuachie Yesu leo Hile kusindwa tumesindwa Tuachie Yesu leo Hile machina tumefarisho kwetu na kwitu zingane Tuachie Yesu leo Maina uli ya kia nanguka mbele yetu Na sisi tunaenda sawa sawa Samu senasema na buona Hata tengeneso mesa Mbele ya madri wako Amen 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 Situ ya bila yako Ame chipoka vipi ya kongusi Lakini na kuletea pari njema sasa Ya kamba kuna yesu simana wana uli Kuna yesu simana wana uli Mpiga nachi vita ni yesu Anaya kutatea na kutipigania ni yesu Anaya fanya mjia bila kuna mjia ni yesu Anaya rawa mwenye watu wapaya chuya maisha yako ni yesu Lift up your hands before the Lord. Call me your kids and I'll be telling you. Nani yangu ni nchua kuna watu wa mefika mwisho kimawasu. Kuna watu wa mechoka vile wanaonewa. Kuna watu wa miangalewa kasema we are done. There's nothing good we can do. But here I am today with the word of God to you. That this is another chance to give. Don't give up. Don't give up. Don't cast your neck legs. God is here. Anataka kufungulia mula wangu mkini. Anakongu shepi na gole. Na utawona mkono wabuwa na ukiwa chula wangu. Ukiwa katika iyo hali mfunga machu. Mkono yanko miwilo minuju. Na ukitafakali pande zote. Au na jiva. Au na msahara. Au na mtu utambia shida zako. Hakuna mahali utakimbia mtu wakasikizi Na uko hapo Kwa neema hii Na kwa uweso wala mtakatifu Kwa nanti ya baba yangu Aposta kwa kanyumba Ukimu minuwa mikono Tako fungue macho yako Upiga atuwe imani Kwa mba yue dani with what is happening here Just come here If you can move forward please do Kuna neema mbae Itakumawule mlangu ya Yesu Mia pari ni maleta si yangu Si ya mtu wa inche ni yotu kama wanatizima Ivi wape, you are very tired with life Umengangana sana Umeitwa machina sana Umeambiwa vitu mingi bae Hata kisima tunetuziwa Tumengua machina mabaya, tunahabulu machini Kama Yesu sumana wanaudi ni chini Nisawa wacha tutumikiwa chini ambalo tunembiwa Nisawa wacha tumutumikiwa uchini Hipo siku wakatambua Na siku ya kutambua kwa imefika If you are there, just whenever you have Lift up your hands before the Lord Kuna neema Yesu wa nachulia Kuna neema Yesu wa nachulia Na kama umesama bele wa chulia mwaya wako ulu Kama umepila magotu wa chulia mwaya kabisa Yesu mwana wana ulu ya kulumi Yesu mwana wana uli kuli Kuli anthi wa mbushu chini mbele yako Ile machosi umelia Yesu wa kaya mbuli Mbiku inasema Yesu wa nichukua kitambaa chuhupe Ata pangusa kila chuhusi Utasahau shida sa uchama wako 
Yesu atafanya leo chambo chipi kama umekucha hapa fungua moyo kwa Yesu Just moyo wako uachilie huru kabisa moyo wako uachilie huru kabisa kabisa Funga macho na wewe mikono yako mwili bila sababu na just surrender before him na mwambie Yesu sitoki hapa vile nilijia katika maneno ya kinywa chako fungua kinywa chako anza kumwambia Yesu sitoki vile nilikuta hapa ukiwa umeachilia moyo ukiwa umefunga moyo kichwa Yesu ndio atafanya chambo hili usimboje kichwa siangalie vile watu wanakuona salvation is a part of self haitaki watu ukipeso kaokoke unahitaji Yesu akushike mkono haitaki watu wengine shida na machina mwitwa unahitaji Yesu atabiwe funga tu macho yako hivi mikono yako ni wewe bila shaka Mwenyezi Mungu na ndio kwa mpaka ya mbele yako mpaka ya sema fa kutoka chai cha tano na tuni ndio kama ni tayari ni mbele yako na wana wanasema fasi naomba na mtu wa Mungu ndio kwa moyo na moyo na moyo na moyo ndio Yesu na Yesu na funa kuitachi you change my direction you change my life you transform me completely from what the people have said against my life then as a child is not just that I'm here to change your spirit you need to hear to change your spirit today Don't wait for another time. Open your soul. Open your soul. Open your soul before Him. He is here now to change your story. He is here now to change your story. Open up your mouth before the Lord. Just speak to Him. Speak to Him. Speak to Him. Mama taka para de se te para mayata. Mi tere de se te para la. Mi kama mayata la de se ta 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 Wale kwa msimamo wa mikono yako mbele za Bwana kama msimamo wa mikono yako funga macho yako kwa Yesu Mungu Yesu Mungu Yesu unasikia ndani ya moyo wako mimi ninasikia ndani yako ninawaka kama moto Ninawaka kama moto unasikia mguu wangu unasuka na moto there is something god is doing here kama kitu Yesu anafanya kwa nyuma siku ya leo kama moto Yesu anabadilisha maisha kama kitu Yesu anafanya chini ya moto there is a new testimony as for this hour inaanza kubadilisha kwa jina la Yesu there is something in the spirit Yesu anafanya bwana yetu leo Yesu yachile Yesu yachile Yesu yachile yo achile bwana chini ya mtoto wako wa leo yachile Yeah. 
kila mwanza itapone kila vini sako misa mwili pone iwe ni mwaka iwe ni tono iwe ni kitu iwe ni miwu atuli ya olu wa mponyachi na atuli ya olu wa mponyachi na tangasa mponyachi na tangasa mponyachi na tangasa mponyachi okea mponyachi mwere okea okea shakata la musika Yesu awe mfungulie milango sasa wako chini ya migoti yao wako chini ya nyayo zao my god masika tarabu sana Yesu afungulie Sikanyaka yaka, 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 sikanyaka yaka
Kama ya kusiramu na ishika mateka Nina mati ya pepe na mbifu siyato sadisha Iyansa kuhiyuka na kutapatea kwa tina resu Nina achilio mwoto chua hapa kwa zote Mwari wash! Mwari wash! Just lift up your voice. 